প্রিয় ক্লাস টেনের ছাত্রছাত্রী তোমাদের গত দিনে হাইড্রোজেন সালফাইড আমি শুরু করেছিলাম হাইড্রোজেন সালফিউর সালফাইড বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন এই নামেও পরিচিত যার সংকেত ছিল এইচ টু এস সেই এইচ টু এসের ধর্ম সম্পর্কে আমরা আছে পড়ব কিছু বিক্রিয়া পড়ব আর পড়ব নাইট্রোজেনের প্রস্তুতি নাইট্রোজেনের ব্যবহার তো আজকের এই আলোচ্য বিষয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড তার সংকেত ছিল যেহেতু এইচ টু এস এবং এই এইচ টু এস এইচ টু এসের আণবিক গুরুত্ব যেটা ছিল সেটা হলো থার্টি ফোর যাকে অর্ধেক করলে কত দাঁড়ায় সমান দাঁড়ায় কত সতেরো এটা হলো তার ঘনত্ব বাষ্প ঘনত্ব ডি যেখানে বায়ুর হলো চোদ্দ দশমিক চার তাহলে বায়ুর তুলনায় নিশ্চয়ই এটা ভারী গ্যাস ওকে আগের দিনও বলেছিলাম তাহলে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন সালফাইড সে কিন্তু বাতাসের তুলনায় ভারী কত গুণ ভারী কত গুণ ভারী যদি নির্ণয় করতে হয় তাহলে বায়ুর রয়েছে চোদ্দ দশমিক চার আর এর রয়েছে সতেরো তাহলে সতেরো ডিভাইডেড বাই চোদ্দ দশমিক চার নিশ্চয়ই সেটা একের বেশি হবে ওই জন্য মান দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট টু এক দশমিক দুই গুণ ভারী এই দিয়ে কোশ্চেন আছে তোমার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত যে গ্যাসগুলোর প্রস্তুতি পড়েছে তার মধ্যে নাইট্রোজেন আছে এইচ টু এস আছে অ্যামোনিয়া আছে অ্যামোনিয়া সামান্য হালকা ছিল অ্যামোনিয়ার যেটা ছিল সেটা কি আট দশমিক পাঁচ বাষ্প ঘনত্ব হালকা ছিল সামান্য হালকা নয় হালকা ছিল আর এখানে কিন্তু ভারী দেড় গুণ কত এক দশমিক দুই গুণ ভারী ফলে তথ্য মনে রাখতে হবে হাইড্রোজেন সালফাইডের ধর্মের মধ্যে যেটা রয়েছে এটা পচা ডিমের মতো গন্ধযুক্ত একটা বিষাক্ত গ্যাস শ্বাসকার্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ঘনত্ব তাহলে এক দশমিক দুই গুণ বায়ু তুলনায় এ ভারী গ্যাসটি বিষাক্ত এই কারণে বলছে শ্বাসকার্যের সময় যাওয়ার সময় তাহলে কি হবে না যেমন এখানে বমি বমি ভাব সৃষ্টি করে তেমন কি হয় কলাকোষের কার্যকলাপ প্রণালীতে অনেক রূপান্তর ঘটায় ওই জন্য বেশিক্ষণ এই ধরনের গ্যাসকে আমরা যদি ইনহেল করি তাহলে কিন্তু আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে এটি ঠান্ডা জলে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রবণীয় কিন্তু গরম জলে প্রায় অদ্রবণীয় খুব দারুণ তথ্য এটা এটা দিয়ে কোশ্চেন আসে ফলে তোমাদের এই যে চার নম্বর পয়েন্ট যেটা রয়েছে এটা কিন্তু সামনের যে মাধ্যমিক রয়েছে তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেটা হলো গ্যাসটি ঠান্ডা জলে কম দ্রবীভূত হয় সরি ঠান্ডা জলে বেশি পরিমাণ দ্রবীভূত হয় কিন্তু গরম জলে প্রায় এটা অদ্রবণীয় ঠান্ডা জলে যথেষ্ট পরিমাণে জন্য লেখা আছে দ্রবণীয় কিন্তু গরম জলে প্রায় অদ্রবণীয় যেটা লিখেছে এক এম জলে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চার দশমিক তিন সাত আয়তন সেটা দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কমে গেছে থ্রি পয়েন্ট ফোর জিরো আয়তন কুড়ি ডিগ্রিতে টু পয়েন্ট সিক্স আয়তন দারুণ তথ্য দিয়েছে ফলে এই চার নম্বর তথ্যটা তোমাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ঘনত্বের যেটা পড়লাম সেটা হলো হাইড্রোজেন সালফাইডের ধর্মের মধ্যে পচা ডিমের গন্ধযুক্ত বায়ু তুলনায় এক দশমিক দুই গুণ ভারী গ্যাসটি খুব বিষাক্ত ঠান্ডা জলে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রবণীয় কিন্তু গরম জলে প্রায় অদ্রবণীয় নেক্সট আসছি রাসায়নিক ধর্ম রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে যেটা পড়ব সেটা হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া এই হাইড্রাইডটি তার হাইড্রাইড এটা হলো সালফারের হাইড্রাইড যদি বলে সালফারের হাইড্রাইড হলো এইচ টু এস ঠিক আছে নাইট্রোজেনের হাইড্রাইড যদি হয় তাহলে হবে অ্যামোনিয়া এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে তাহলে সেই জন্য নিজেদের প্রস্তুতি নিতে হবে তাহলে সালফারের হাইড্রাইড হলো এইচ টু এস আগে দিনই পড়েছিলাম যে এই হাইড্রাইডটা কিন্তু সামান্য আমলিক হয় যার জন্য আমরা শুষ্ক কারক রূপে একটা আমলিক গ্যাস নিয়েছিলাম সেটা হলো মনে আসছে নিশ্চয়ই পি টু ও ফাইভ যেটা জলে দ্রবীভূত হলে একটা অ্যাসিড তৈরি হয় যেটাকে বলা হয় ফসফরিক অ্যাসিড ফলে শুষ্ক কারক রূপে ফসফরাস পেন্টক্সাইড ব্যবহার হয়েছিল এখানে তাহলে রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি সেই ধর্মের উল্লেখ রয়েছে এন এইচ এইচ টু এসের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে তাহলে প্রথমে উৎপন্ন হবে বায়ু লবণ প্রথমে একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হবে পরে দেখলাম দুটো হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়েছে কা দ্বারা ধাতু দ্বারা ফলে ধাতু দ্বারা একটা হাইড্রোজেন যদি প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে হয়েছে এন এইচএস প্লাস জল তার মানে বায়ু লবণ তৈরি হয়েছে আর যদি সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত হয় হাইড্রোজেন দ্বারা ধাতু দ্বারা তাহলে তৈরি হবে সালফাইড অর্থাৎ সোডিয়াম সালফাইড প্লাস জল এই বিক্রিয়া করতে হবে এই বিক্রিয়া নির্দেশ করছে যেটা কি যে এ হলো এই হাইড্রাইডটি হলো আমলিক 
অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া খুব একটা দরকার নেই না করলেও চলতে পারে সঙ্গে তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো ওই অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ার মধ্যে যে একটা গ্যাস তৈরি হয় যদি বলে সেটা হলো এইচ টু এসের জারণের ফলে ওই যে বিক্রিয়াটা আছে এইচ টু এসের জারণের ফলে যে বিক্রিয়াটা সেটা হলো যে জারিত হয়ে গিয়ে তৈরি হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং জল ওই বিক্রিয়াটা করতে হবে অর্থাৎ সি যে পয়েন্টটা রয়েছে পর্যাপ্ত বাড়িতে অক্সিজেন একটি নীল শিখাই জলে সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে এবং সেই সাইড্রোজেন সালফাইড এবং অক্সিজেন টু ইস টু থ্রি অনুপাতে আগুন জ্বালার বিস্ফোরণ সৃষ্টি হয় যেখানে সালফার ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি হয় ওই তথ্যটা জানতে হবে বিজারণ ধর্ম জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড এস টু মাইনাস আয়ন সহজেই জারক পদার্থ মানে কি হয় দেখো এখানে রয়েছে এস টু মাইনাস ইলেকট্রন কী করলো বর্জন করে দিল সালফারে পরিণত হয় সেই ধরনের বিক্রিয়া রয়েছে পরীক্ষায় প্রায় আসে সেটা হলো পরীক্ষায় তোমাকে দিয়ে দিবে সেটা হলো আমলিক পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণে যদি এইচ টু এস চালনা করা হয় তাহলে কী ঘটে তোমাকে লিখতে হবে যে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট তার একটা বর্ণ রয়েছে সেটা হলো এই যে কমলা কালার সেই পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কমলা কালার যুক্ত পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট তার মধ্যে দিয়ে যদি এইচ টু এস চালনা করা হয় আমলিক কী করে বুঝবো না জড়িয়ে দেবো না দেখতে পাচ্ছি অ্যাসিড রয়েছে সালফ্রিক অ্যাসিড তাহলে তৈরি হবে কি ক্রমিক লবণ সবুজ বর্ণের ক্রমিক লবণ তৈরি হবে তাহলে সবুজ বর্ণটা কার এটা হলো ক্রমিক লবণের ফলে সবুজ বর্ণের ক্রমিক সালফেট তৈরি হবে এবং সালফার এইচ টু এস যেটা ছিল সেটা ছিল কি না হাইড্রোজেন এখানে অপসারণ ঘটেছে হাইড্রোজেন অপসারণ মানে কি জারণ তাহলে এইচ টু এস টু এই যে এইচ টু এসের সঙ্গে এই সালফারের যে সম্পর্ক সেটা হলো এ হাইড্রোজেন ত্যাগ করেছে হাইড্রোজেন ত্যাগ করেছে মানে কি এটা হলো জারণ বিক্রিয়া আর এখানে দেখতে পাচ্ছি বিপরীত দিকে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট সে কী হয়েছে বিজারিত হয়ে ক্রমিক সালফেটে পরিণত হয়েছে ফলে এটা একটা জারণ বিজারণ শ্রেণীর বিক্রিয়া যেখানে কী হচ্ছে এইচ টু এস নিজে জারিত হয়েছে অন্যকে বিজারিত করে তার মানে এটা নির্দেশ করছে এইচ টু এসের বিজারণ ধর্ম খুব ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া করতেই হবে পরীক্ষায় প্রায় আসে সেটা হলো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের সাথে বিক্রিয়া বা আমরা যদি বলি যে এইচ টু এসের বিজারণ ধর্মের প্রমাণ উল্লেখ করে তাহলে কিন্তু এইটা আসবে ওকে নেক্সট এরপরে যেটা রয়েছে অধক্ষেপণ ধর্ম কতকগুলো ধাতব লবণকে আমরা শনাক্তকরণের কাজে এইচ টু এস গ্যাসকে আমরা এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করি অজৈব রসায়নের বিশ্লেষণ লবণ বিশ্লেষণের সময় আমরা ব্যবহার করি যেমন কপার লেড সিলভার মার্কারি আর্সেনিক টিন বিসমাত এই ধরনের লবণগুলো সালফাইড হিসাবে অধক্ষিপ্ত হয় ফলে এই ধরনের ধাতব মূলকগুলির শনাক্তকরণে এই যে মূলকগুলি রয়েছে এরা সবাই কিন্তু সালফাইডই রূপে করেসপন্ডিং সালফাইড কপার যদি হয় তাহলে কী হবে সিইউএস ফলে কিউপ্রিক সালফাইড রূপে সিলভার যদি হয় তাহলে কী হবে এই জি টু এস বা এই পাশে যদি আমার মার্কারি হয় মার্কারি যদি হয় তাহলে কী হবে এই জি এস মার্কিউরিক সালফাইড আর্সেনিক যদি হয় তাহলে কী হবে এস টু এস থ্রি সিমিলারলি অ্যান্টিমনি যদি হয় তাহলে নিশ্চয়ই এস বি টু এস থ্রি আর্সেনিক সালফাইড এই রূপে অধক্ষিপ্ত হয় ফলে আমরা ধাতবমূলক শনাক্তকরণের কাজে এইচ টু এস গ্যাসকে ব্যবহার করব ওপরের পেজে যাচ্ছি সেটা হলো লেখা যে দেখো বিক্রিয়াগুলো লেখা আছে কতগুলো বিক্রিয়া যদি ভালো নাম্বার পেতে হয় তাহলে এই বিক্রিয়া সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা থাকতে হবে সেটা হলো দেখো রয়েছে যে অ্যাসিড মিশ্রিত যদি কপার সালফেটের দ্রবণের মধ্য দিয়ে আমরা যদি এইচ টু এসকে চালনা করি লেখা আছে দেখো অ্যাসিড মিশ্রিত কপার সালফেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে এইচ টু এস চালানো করলে তাহলে কী ঘটে তাহলে লেখা আছে সিউ এস ওভার প্লাস এইচ টু এস তাহলে কপারের সঙ্গে সালফার যুক্ত হলে তাহলে তৈরি হবে সিউ টু এস এবং এইচ টু এসের ওপর তৈরি হবে ফলে এখানে সিউ এসের অধক্ষেপ তৈরি হবে কালো রঙের অধক্ষেপ এর সাহায্যে আমরা শনাক্ত করতে পারবো যেখানে কপার মূলক রয়েছে আবার লেন নাইটেটের জলীয় দ্রবণে যদি আমরা এইচ টু এস চালনা করি তাহলে কী হবে একই ধরনের বিক্রিয়া লেড সালফাইড প্লাস নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হবে আবার রয়েছে কি বর্ণহীন সিলভার নাইট্রেটের মধ্য দিয়ে এখানে অন্য ধরনের কোশ্চেনও আসতে পারে এই যে কোশ্চেনটা যে বর্ণহীন সিলভার নাইট্রেট তার মানে কি সিলভার জাত দ্রব্যগুলো দেখবে বায়ুতে কী হয় কালো বর্ণের হয়ে যায় সিলভার সালফাইড তৈরি হয় দেখবে ডিমের কুসুম সেই ডিমের কুসুমের সংস্পর্শে রূপার জিনিস আসলে কি হয় একটু কালচে ভাব ধরে যায় তার কারণটা যেটা সেটা হলো তার কারণটা যেটা সিলভার সে কি করে না ডিমের মধ্যে থাকা সালফারের সঙ্গে মানে সালফাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করলে কি হয় না সেটা কালো বর্ণে পরিণত হয় এই যে বিক্রিয়াটা 
silver nitrate plus H2S तो यह है H2S plus nitric acid फले रोपो जिनिस कालो है जाए बाद दिन को खोना हमने जो दी दिन को दिन जो दी हमरा रोपोर जिनिस व्यवहार करें ताला की देख वो रोपोर हार होग नोपुर होग एक लोग कालो है जाए कारण कि बाई तो सल्फर बोर्ड तो मना चे सल्फाइड बोर्ड तो मना चे तभी क्रिया करे की तो ये है कालो बोर्ने सिल्वर सल्फाइड तो य दरो लेड ऑक्साइड PBO2 रेड लेड सही PBO2 H2S संग जो दी बिक्रिया करे तार की तारीख है वे PBS कालो बोर्न ये टाइप वाला ब्लैक फले की पूर्ण न तोयलो चित्र कालो है जाए दीर्घो दिन जो दी ये रकम तोयलो चित्र था के ताल की है बाय दे सल्फर बोर्ड तो माने चे सल्फाइड बोर्ड तो माने चे तार संग बिक्रिया करे कालो बो नेक्स्ट टाइप पर जेटा पोर्ट था वैसे टा होलो हाइड्रोजन सल्फाइड एक बिशो क्रिया ऐटा तीव्र बिशाक्त गए से आगे बोले ची बाता से आयतनी सबे 0.1 परसेंट एर बेसी हाइड्रोजन सल्फाइड बोर्ड तो मन था गले से बाता से नीले आम्र की हवे ऑग्गन हो जावे बिशाक्त गए से एवं सेकेने की हाय उती पातला क्लोरीन ए बीसों क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड रासायनिक धर्मों एवं सोरिरे बीतोरे था का जिस समस्त आमी बोले चिल्लम जे कोलाकोस तादरे के तुरे जे प्रचुर बीसाक तो तादरे कार्जो करे तो नोष्ट हो जाए जब जनो ईश्वर टू ऐसो तन तो खोती करो तले आम्रा एपोर्ज़ जन तो पोल्लम जे टसे टहलो ईश्वर ऐसेर पुस्तुती ब एवं सेकेने की होच्छे अरेक टा गुरुत्वपूर्ण तो उत्तर चार नंबर इसे टा हुलो एक इन्दु द्राब्बो ता जेटा सेटा की ठंडा जले बिसी पुरी माने द्राब्बो किन्तु गर्म जले अद्रोबोनियो रासायनिक धर्म में मुद्दर होच्छे ए ही हाइड्राइड किन्तु खारिश्चंगे बिक्रिया करे तमाने टा हुलो आमलेक धर्म के निंदे� की तारीख है सबूज बोर्ने पड़ने तो है जगह ने क्रोमिक्स लाबने पड़ने तो है क्रोमिक्स सल्फेट और तो क्या पन भी क्रिया जगह ने की है आय तो की है हमारे अजूबी बोर लाबन जगलो रोए चे सही अजूबी बोर लाबने धातु मूलक के सोनाक्त करने का जे धातु मूलक के और तो क्या पने का जे माने और तो क्या तो करे सोनाक्त सल्फाइड और तो खिप तो है निदिष्ट बोर्ने सल्फाइड और तो खिप तो है अमरा सेकेंड है सुनाक तो कुत्ते बार वो क्वालिटेटिव एस्टीमेशन है और तब गुनों का तो बिसले सुने के तुरे ए इस उम्मस्तो ए इस उम्मस्तो धातु मूलक गुलो खूबी सुनाक तो करने के तुरे एच टू एस खूबी प्रोजेक्टी मने फले तारीख है एस माने सल्फर आवाज़ कीप्त है प्लस एच सेल उत्पन्न है जब जो ना की कर रहा है क्लोरीन होलो एक ने एंटीडोडी से भी काज करे क्लोरीन होलो एंटीडोडी से भी काज करे नेक्स्ट वाले से हमारे जेटा पोर्बो से टाइप लो नाइट्रोजन एयर प्रस्तुति को तो गुलो बिक्रिया सॉर्टो स्वामी करो नाइटा प नाइट्रोजन प्रस्तुत करते लगभग दो तो धापे एक ने होए पहले में वालों सोडियम नाइट्राइट जेटा वालों एनएनओ टू नाइट्रेट एवं नाइट्राइट लवने में तो पार्थक्य करो जैसे ताले सोडियम नाइट्राइट वालों एनएनओ टू नाइट्रेट जो दी बोलते ताले एनएनओ थ्री होतो एक ने नाइट्राइट वालों एनओ टू एनओ टू नाइट्रोजन दूसरों धापे सॉन्गोडी तो है पहलम युक्तियाँ जितने सॉर्ट तपोर्ट तो है वैसे टाइप लो सोडियम नाइट्राइड एवं एमोनियम क्लोराइड वन इस टू वन उन्हों पाते की कोर्बो ना गाड़ो जोली द्रव्य नियार प्रोजन पहलम धापे जितना रोचे सॉर्ट तो हिसाबे गाड़ो जोली द्रव्य नियार प्रोजन दूसरो ओके ताले दुटो धाप रोए चे पहलम धापे जेटा वन इस टू वन उन्नुपाते गाड़ो मिश्रण तैयारी करा है सेटा हलो सोडियम नाइट्राइड एवं एमोनियम क्लोराइड वन इस टू वन उन्नुपाते आ दूसरी धापे जेकने तैयारी करा है सेकने की करा है ना सेकने मिश्रण के धीरे-धीरे उत्तप्त करा है फले बिक्रिया दाना 
অর্থাৎ এই দুটো বিক্রিয়া কিন্তু নাইট্রোজেন প্রস্তুতির ধাপ হিসাবে পরিচিত দুটো ধাপে সংগঠিত হয় সংগ্রহ নাইট্রোজেন তাহলে এর বাষ্পঘনত্ব কেমন একটু যাচাই করে নেই তাহলে নাইট্রোজেনের আণবিক গুরুত্ব সনানবিক সংকেত হলো এন টু তাহলে চোদ্দ গুণিত দুই আসবে নিশ্চয়ই সমান কত আসবে আঠাশ তাহলে আঠাশ হলো আণবিক গুরুত্ব বাষ্পঘনত্ব কত হবে তাহলে বাষ্পঘনত্ব ডি সমান আসবে যেটা সেটা হবে কি ডি সমান এম বাই টু তো মানে টোয়েন্টি এইট বাই টু টোয়েন্টি এইট বাই টু করলে কত আসবে চোদ্দো আসবে তাহলে বায়ুর কত আছে চোদ্দো দশমিক চার তাহলে কী হবে বায়ুর তুলনায় কিন্তু সামান্য হালকা যদি বলে বায়ুর তুলনায় সামান্য হালকা গ্যাস কি তাহলে হবে কিন্তু নাইট্রোজেন তাহলে বায়ুর তুলনায় সামান্য হালকা ওই জন্য বলছে ফ্লাক্সের ভেতরে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার পর জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা গ্যাসকে সংগ্রহ করা হয় তাহলে গ্যাসের সংগ্রহ যেটা হবে সেটা হবে গ্যাসের সংগ্রহ বায়ুর তুলনায় সামান্য হালকা এই গ্যাস ফলে কি হবে না জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা একে সংগ্রহ করা হয় ধর্মের মধ্যে ব্যবহারের মধ্যে কি কি পড়তে হবে না অ্যামোনিয়া প্রস্তুতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে নাইট্রোলিম প্রস্তুতিতে পরে পড়বো আমরা ব্যবহার করা হয় রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে নাইট্রোজেন সহচরাচর বিক্রিয়া করে না কেন বিক্রিয়া করে না না ক্লাস টেনেই আমরা পড়েছি রাসায়নিক গণনা চ্যাপ্টার রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের সঙ্গে ত্রিবন্ধনে আবদ্ধ থাকে এরকম এইখানে লোন পেয়ার এখানে লোন পেয়ার ফলে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের সঙ্গে ত্রিবন্ধনে আবদ্ধ করে সমযোজী ত্রিবন্ধন আর এরকম তিনটা বন্ধন থাকার ফলে বন মানে বন্ধন শক্তি অনেকটা বেশি হয় এই জন্য কি হয় রাসায়নিকভাবে নাইট্রোজেন একটু নিষ্ক্রিয় হয় তাহলে রাসায়নিকভাবে নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয়তার মূল কারণ যেটা সেটা হলো হাই বন্ড এনার্জি ঠিক আছে তরল নাইট্রোজেন হিমায় গ্রুপে কাজ করে ফলে নাইট্রোজেনের যে ধর্ম রয়েছে সেটা ব্যবহার রয়েছে সেটা হলো অ্যামোনিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে নাইট্রোলিম প্রস্তুতিতে বা ইলেকট্রিক বাল্বে সেটা কি হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিসাবে ব্যবহার করা হয় এছাড়াও রয়েছে সে যেটা তরল হিমায়ক রূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপরে পরের দিন আমরা এই বিষয় সম্পর্কে আরও আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্ত তাহলে আজকে যেগুলো পড়লাম তার মধ্যে রয়েছে এইচ টু এসের কিছু ধর্ম আমরা পড়লাম যেখানে ধর্মের মধ্যে রয়েছে এর দ্রবণীয়তাটা গুরুত্বপূর্ণ গন্ধ গন্ধ যেটা সেটা হলো তো পচা ডিমের মতো গন্ধ এছাড়াও যেটা রয়েছে এই হাইড্রাইডটা হলো আমলিক ফলে এই খারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এই প্রমাণটা জানতে হবে যদি আমরা অক্সিজেনের সাপেক্ষে বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে কি গ্যাস তৈরি হয় সালফার ডাইঅক্সাইড আমলিক পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের মধ্যে দিয়ে এইচ টু এস চালনা করলে কী ঘটে সমীকরণ দিতে পারে বা কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণের মধ্যে দিয়ে এইচ টু এস বা লেড নাইটের মধ্যে এইচ টু এস বা পুরনো তৈলচিত্র কালো হয়ে যায় কেন বা বলতে পারে যে ডিমের কুসুমের সংস্পর্শে বা সিলভার জাত দ্রব্যগুলো কালো হয়ে যায় কেন তারপরে সালফে এইচ টু এসের বিষক্রিয়া এই বিষক্রিয়ার অ্যান্টিডোড হিসেবে কে কাজ করে নাইট্রোজেন পরীক্ষাগার প্রস্তুতি পরীক্ষাগার প্রস্তুতি কটি ধাপে সংগঠিত হয় তার নীতি শর্ত সমীকরণ পড়তে হবে আর পড়তে হবে কি সংগ্রহ বায়ু তুলনায় সামান্য হালকা যেখানে বায়ু রয়েছে চোদ্দ দশমিক চার এর রয়েছে চোদ্দ ফলে সামান্য পরিমাণ হালকা হয় এবং একে জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় নাইট্রোজেনের ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে সেটা হলো গ্যাস থার্মোমিটারে ইলেকট্রিক বাল্বে ব্যবহার করা হয় পরীক্ষা কোশ্চেন পরে গ্যাস থার্মোমিটারে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিক বাল্বে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয় নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় রাসায়নিকভাবে কেন নিষ্ক্রিয় হয় এইগুলোর উত্তর আমরা এখান থেকে পেলাম আজকে এই পর্যন্ত পরের দিনে আমরা এই বিষয় সম্পর্কে আবার আলোচনা করব ওকে বাই